അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സുഖാഡംബരങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് മഹാനാര സൈദർ അലി അള്ളാഹു ചിന്തിച്ചു പോയപ്പോ എന്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരോടാണ് ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക എത്രയോ ഉസ്താദുമാര് പ്രസംഗിച്ചു പോലെ വിഷയമാണ് മക്കളെന്നുള്ള വിഷയം ആയിരക്കണക്കിന് ഉസ്താദുമാരും പ്രഭാഷകന്മാരും വേദികളിൽ അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇലുമ് പഠിച്ചു പകർന്നു കൊടുത്തു മക്കളെ കുറച്ച് എന്നിട്ടും എന്തേ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മനോഹരമാര ആറാമയിലില് ഈ തടിച്ചു കൂടിയ ജനസാഗരത്തിന് മുന്നിൽ എന്നിട്ടും എന്തേ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുറിച്ച് ഉസ്താദ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമ്മയെ കൊല്ലുന്ന മക്കൾ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വാപ്പയെ തെരുവിളിക്കുന്ന മക്കൾ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ കത്ത് വളർന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ആത്മീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതിനു ശേഷം ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടൊത്ത് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കഴിയാമ്പോൾ മനസ്സുവരാത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ കാലഘട്ടമാണ് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വയസ്സാതെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര് സുബാനല്ല അവരൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അവര് ബാത്റൂമിനകത്തൊന്ന് കുളിക്കുമ്പോ രഹസ്യ ക്യാമറ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പ് അവിടെ ശരീരത്തെ നടുറോഡിൽ കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കാപാലികന്മാരുടെ കാലഘട്ടമായി അത് പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ പരിസരത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനോമുഖരത്തില് അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു പതിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എന്തെന്നറിയോ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത് പോലെ വളർത്തിയാൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഉമ്മയായി ഉപ്പയായി നിങ്ങൾ മാറിയാൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അള്ളാഹുസത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ നേട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടെത്താം കഴിയുന്നതാണ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾക്ക് ഇന്ന് വരെ താൻ പഠിച്ച മുഴുവൻ ഹരീസുകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പിതാവിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാ പറബുലിസത്തിന്റെ പരലോകമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ പാകപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നവരെ ഭൗതിക ലോകത്തെ രസത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നവരെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ ഒരുക്കി വെക്കുന്നവരെ അള്ളാ പറബുലിസത്തിന്റെ കോടതിയിൽ കരയേണ്ടി വരും സഹോദരങ്ങള് എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹം കുറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോട് സ്നേഹം കുറയുന്നു കാമുകന്റെ കൂടെ സുഖസുഷുബ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടു വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് മുലകുടി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഭൗതികമാര സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം മറന്ന് രസിക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് മക്കളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും വില നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ലാതെ പോകുന്നരന്തേ വേദനയോടെ പ്രസവിച്ച മക്കളുടെ കഴുപ്പ് ഞരിച്ചു കൊല്ലാനുമാക്ക് താല്പര്യം വരുന്നരന്തേ വേദനയോടെ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനോട് മാതാവിന് ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു മഹബത്തും ഒരു സ്നേഹവും ഇതുവരെ കടന്നു വരാത്ത കാരണമെന്ത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ മക്കളെ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ കോടതിയിൽ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുറബിസത്തിന്റെ കോടതിയിൽ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ആറാമയിലും പരിസരത്തിൽ നിന്ന് നീ മരണപ്പെട്ട് നിന്റെ മയ്യത്ത് കബറിക്കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ സമാധാനത്തോടെ നിനക്ക് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കള് നമുക്ക് ഖുർആനോദി ദിക്രജൊല്ലി സ്വലാപ്പുതല്ലി നമുക്ക് വേണ്ടി ദുവാരം സുരക്ക ചെയ്ത് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങളും നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾ ചെയ്തു പോകുന്ന തെമ്മാടി തരപ്പിന്റെ പരിണിത ഫലം മരണപ്പെട്ടു പോലെ ഉമ്മയും വാപ്പയും അവിടെ കബറിന്റെ അകത്ത് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ആ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മക്കൾ വ്യഭിചരിച്ചാൽ അവര് കണ്ണുകൊടിച്ചാൽ അവര് തെമ്മാടി തരം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ പോലും വാപ്പയുടെ വളർത്തു ദോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മയുടെ വളർത്തു ദോഷത്തിന്റെ പേരിൽ അവരെ പിടികൂടുമെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാറ് അമലുകൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാറ് ചെയ്തു പോലെ പാപക്കരകൾ ഒരു പാണ്ടക്കെട്ട് പോലെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് ബേജാറോടെ വേദനയോടെ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ഒരു ഭൂമിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അള്
മക്കളുടെ വില നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് മക്കളുടെ വില നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ഇന്നൊരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചാൽ ആ ഉമ്മ കുഞ്ഞിനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് ചെറിയ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഒരു സാമ്പത്തികത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രസവിച്ച മക്കളെ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് പക്ഷേ ആ സാമ്പത്തികമല്ല ഈ വില എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിലവല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ഗർഭവതിയായി അതിന്റെ ചിലവിന് വേണ്ടി കൂട്ടിവെച്ച കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ പുറത്തു വരുന്നതിന് എനിക്ക് ഇത്രയും സാമ്പത്തികമുണ്ടായി ചിലവായി എന്നുള്ള വിലയല്ല ഈ പറയുന്നത് മക്കളില്ലാത്തവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയും ഇരുപത് വർഷമായി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇന്നും ഒരു പ്രിയ സഹോദരൻ എല്ലാ സദസ്സിൽ പോയാലും കാണാം മക്കളില്ലാത്തവരെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു പ്രിയ സഹോദരനെ കണ്ടു അഞ്ചു വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ അഞ്ചു വർഷമല്ലേ ആയുള്ളൂ എന്നൊരു സമാധാനമെങ്കിലും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുപ്പത് വർഷമൊക്കെ ആയി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലമായി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ട് അവരെടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം മക്കളുടെ വില അവരോട് സംസാരിക്കണം മക്കളുടെ വില അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു തരും മൂന്നും നാലും മക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുമ്പോ അഞ്ചും ആറും മക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുമ്പോ ആ മക്കൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അലഹമില്ല കളിച്ച് ചിരിച്ച് വളർന്നു വലുതാകുമ്പോ ആ മക്കളുടെ വില നമുക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പവിഴം പോലെ മുത്തുപോലെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞിനൊരു ചുംബനം ഒരു മുത്തം നിങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇടയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിലേക്ക് മഞ്ഞും വെള്ളവും ഒന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂടിവെക്കും അങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അതിന് എന്തുമാത്രം വിലയുണ്ട് എന്ന് മക്കളില്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കണം വഴിയരികിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളെ കാണും പോലെ അവര് പൊട്ടിക്കരയും അള്ളാഹുവെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഓടിച്ചാടി കളിച്ച് തിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അവര് പൊട്ടിക്കരയും മക്കളില്ലാത്തവരെ സങ്കടത്തോടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വേജാറോടെ വേദനയോട് അള്ളാഹുവേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സ് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അവര് പൊട്ടിക്കരയും അവരോട് ചോദിക്കണം മക്കളുടെ അവസ്ഥ അവരോട് ചോദിക്കുക മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇതുവരെ സമാധാനത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര പുറമെ പുഞ്ചിരിച്ചാലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സങ്കടത്തിന്റെ കനൽക്കെട്ട് നീറിപ്പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് സക്കരിയാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം ഇതിനാദാ കണ്ണീരോടെ പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ എനിക്കൊരു പിൻഗാമിയെ എനിക്കൊരു പിൻഗാമിയെ തരില്ലേ എന്ന ഒരു ഭയപ്പാടന്റെ മനസ്സിന്റെ കത്തുണ്ട് തമ്പുരാന് എത്രയോ നാളുകൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞനിക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഒരു നബിയാണ് എത്ര നാളുകൊണ്ട് കരമുയർത്തിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ ദ്വാരക്കുന്നു അല്ല എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരണേ അല്ലാ എന്റെ തലമുടി നരച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ തലമുടി നരച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ എല്ലുകൾക്ക് വിലക്ഷയം വന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ എല്ലുകൾക്ക് വിലക്ഷയം വന്നു പോയി എന്റെ തലമുടി നരച്ചു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കിളവിയായി പോയിരിക്കുന്ന തമ്പുരാന് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഇനി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കിളവിയായി പോയിരിക്കുന്ന തമ്പുരാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയില്ല അല്ലാ ഞാൻ നിരാശപ്പെടുന്നില്ല കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ വലം എപ്പോഴും എന്നും നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലാ വഹബിലെ മില്ലതുങ്കവലിയാ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകളിൽ എണ്ണം തികക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ആ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളോടൊപ്പം എന്തിനാണ് ഈ ആയത്തുകളെ അള്ളാഹ് ചേർത്ത് വെച്ചതെന്നറിയോ മക്കളില്ലാതെ ഒരു പ്രവാചകൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പ്രാപിച്ചത് ഖുർആാനിന്റെ പ്രകാശമായിട്ട് ആയത്തായിട്ട് അള്ളാഹ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്തിനാ ആ മക്കളില്ലാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഈ സമുദായം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട മക്കളെ കിട്ടിയവരെ മൂന്നും നാലും മക്കളെ അള്ളാഹു തന്നവരെ അതപ് പഠിപ്പിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവര് ആ മക്കളെ മര്യാദയോടെ വളർത്താൻ നേരമില്ലാത്തവര് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഗൗരവം നിങ്ങളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് എന്നാ ചിലർക്ക് അള്ളാഹു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പടച്ച തമ്പര മക്കളെ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനയില്ല ഒരു നേർച്ചയില്ല ഒരു വഴിപാടില്ല ഒരു ചികിത്സയില്ല ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ മക്കളെ അള്ളാഹു കൊടുക്കും നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എത്ര മക്കളുണ്ട് രണ്ടു പേര് ആ അല്ല ഇക്കാ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ നിക്കാ കഴിക്കാനുള്ള നേരം കിട്ടൂല സംഘടനയിലൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ നിക്കാഹിനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടൂല തിരക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടേണ്ടി വരും അള്ളാഹു താല ദീർഘായ സ്വരോഗ്യ ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ അള്ളാഹു ആഫിയങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും സ്വലിങ്ങളും ആക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അപ്പൊ മക്കളില്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സംഘടന അറിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇത്ര ഗൗരവത്തിൽ ഇത്ര ഗൗ ഭയങ്കര മുഴക്കമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പൊ ആരോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തകട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് വന്നാലും ഈ മുഴക്കവും ബഹളവും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു പാതിനൊന്നല്ലോ നരകം പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് അവിടെ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഒരു ചെവിക്കടിക്കണ പോലെ ആയിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയങ്കര നിരാശയാണ് ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഈ മൈക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് തന്നെ മതി ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റണമെന്നില്ല മാറ്റിയാൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പശ്ചാത്തത് കൊണ്ട് പുതിയ മൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പ്രസംഗം പറ്റി വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ പരിണിത ഫലം ഇസ്മായിൽ അനുഭവിക്കും ചെറുവാഞ്ചി ഇനി ചോദിക്കരുത് പുറകെ ഇടന്ന് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ തന്നെ നേർച്ചകളില്ലാതെ തന്നെ മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ് മക്കളെ ഉണ്ടായിരിക്കി അന്ന് തിക്കറിയില്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പ മജായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ടാബ കോഫി നോക്കിടാ കുറെ ഗെയിം കളിയും ആ മിണ്ടാതിരുന്നോണം സംസാരിക്കാതെ അപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഇനി പത്ത് വർഷത്തേക്ക് മക്കളെ വേണ്ട എന്നാണ് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവിനും വലിയ സന്തോഷമാവും അല്ലേ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും കാരണം ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മക്കളെ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും കളിച്ച് ചിരിച്ച് ടൂറൊക്കെ പോയി ആസ്വദിച്ച് നടക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ തീരുമാനം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഒരുപാട് പ്രയാസം ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരില്ല അള്ളാഹു താല കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ചില ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി ഭാര്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും മിക്ക നമ്മുടെ തെക്കം സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിടിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയും ഫോണിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം കുഞ്ഞ് ആകാനായിട്ടുണ്ട് ഗർഭവതിയാണോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ഇങ്ങനെ പെങ്ങൾ ഭാര്യ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവനുടനെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ മൂത്ത് നോക്കി ചെറിയ പ്രായല്ലേ അവള് പറയും എനിക്കും നാണക്കേട ഞാൻ ഇനി എങ്ങും പോകൂല വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സങ്കടമാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ചിന്ത ആ കുഞ്ഞിന് കാര്യമായി ബാധിക്കും ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ശരിക്കും ബാധിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുവായും ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഒരു നേർച്ചയും ഒരു ചികിത്സയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുമ്പോ പത്തും ഇരുപതും വർഷം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാത്തവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന്
എത്രയോ കുടുംബത്തിൽ അല്ലേ ഈ സമസ്തയുടെ മനോഹരമായ പ്രഭ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുമ്പോ ആ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളമ്പാടി ഉസ്താദിനെയാണ് തളരാറെ മനസ്സ് പിടിച്ചു നിർത്തി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ തന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിവർത്തി വെച്ച ഹരീസിന്റെ കിതാബ് മടക്കാൻ പോലും മനസ്സ് വെക്കാതെ അള്ളാഹു തന്നത് അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇടപെടാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന ഈമാനിന്റെ പക്വതയുള്ള തീരുമാനം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പഠിപ്പിച്ചു എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ആ വിഷയത്തിൽ സമുദായത്തിന് പോലും സങ്കടം വന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ആ തങ്ങൾക്കാണ് ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭയായ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ആ തങ്ങളുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി കാസിമെന്ന പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂല് റസൂലിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകിയപ്പോ സഹാബികൾ വരെ ചോദിച്ചു പോഹിയ റസൂൽ അല്ലാ അങ്ങ് കരയുകയാണോ നബിയേ അങ്ങ് കരയുകയാണോ നബിയേ അല്ലാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണീര് അനുവദനീയമാണ് കുഞ്ഞിനോടുള്ള റഹ്മത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് എന്റെ നിലവിളിയല്ല എന്റെ നെഞ്ചത്തടിയല്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടെയും അല്ലാഹു മക്കളെ കൊടുത്തുകൊണ്ടൊരു വലിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ബാബ് തുറന്നു കൊടുത്തു കരുണയിൽ കേ താരമാകും കണ്ണിനെന്നും കുളിർമയും കരുണ കടലായുള്ള റബ്ബിൻ കാതലായ ഹബീബരും ആമിനേക്കും ബപ്പുമോനായി അബ്ദുല്ലാഹിൻ തളിരണി ആലമെല്ലാം അനുഗ്രഹ തങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാനവും നിലയും നിലയും ഒക്കെ പടച്ച തമ്പുരാൻ കൊടുത്തിട്ട് പോലും മക്കളെ മരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോ ആരംഭ റസൂലിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാണ് എത്ര ചരിത്രമുണ്ടങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൽ മുത്തു റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഏ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ വാലറ്റ് പോയവനാണ് വേരറ്റ് പോയവനാണ് പിൻഗാമയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആൺമക്കളില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാ ആൺകുട്ടികളില്ലാതെ അതപ്പതിച്ചവനാണല്ലോ നീ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുഗന്ത ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്ന അങ്ങയെ വേരറ്റവനും വിളിച്ചവനാരാ അങ്ങയെ വാലറ്റ് പോയവനും വിളിച്ചവനാരാ അവരാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയെ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മുഫസിരിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരംഭ സൂര്യന്റെ പാരമ്പര്യം ലോകാവസാനം വരെ നശിക്കില്ല അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പ്രഭയിലൂടെ പ്രകാശത്തിലൂടെ അലഹമ്മദുല്ല ആ മനോഹരമാര സാന്നിധ്യം അള്ളാഹു കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സലാം ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ വന്ന ഉസ്താദുമാർ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടുത്തെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ തങ്ങന്മാർ വരുമ്പോ ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ടാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വരുമ്പോ ഒന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമോ എന്റെ കടയിലൊന്ന് വരുമോ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുവോ ആ കൈയൊന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചെല്ലുന്നരുന്ത് കൊണ്ടാ ആരംഭ സൂര്യന്റെ പ്രഭ പരത്തുന്ന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വം ആ പ്രിയപ്പെട്ടവിട തലച്ചോറിലൂടെ നമുക്ക് സമ്മാനമായി പെരുമുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ നമുക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോയവരെങ്ങനെ ഇനി അതല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും അള്ളാഹ് സങ്കടം കൊടുത്തവരുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ സങ്കടമാണ് പത്തു വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് എന്ന രണ്ടു കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു പൊന്നുമോന് കഴിഞ്ഞ കണ്ണൂരത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ ചെറുവാഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉപ്പ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ കണ്ടിവിടെ വന്നിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ആ പൊന്നുമോന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണമല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന്നുമോന്നെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും സങ്കടം തന്നെയാണ് 
എന്റെ പൊന്നുമോനൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കൾ ഓടിക്കളിക്കുമ്പോ അവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കൾ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഓതുമ്പോ അവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോനാ ആ ഭാഗ്യമല്ലാപ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരാശയോടെ സങ്കടപ്പെടുമ്പോ അത് അള്ളാഹ് തരുന്ന പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് ചില മക്കൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തളർന്നു പോയി മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ് രോഗമാണ് തളർന്നു കിടക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ വൃക്കതകരാറിലായി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ രണ്ടു വയസ്സും നാലു വയസ്സുമുള്ള പ്രായത്തിൽ ക്യാൻസർ വന്നു പോയി അങ്ങനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്ന മക്കൾ എത്രയാണ് പടച്ചതം പുരാ പരീക്ഷിക്കുന്ന മക്കൾ എത്രയാണ് എന്റെ ആറാമയിൽ വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് ഈ പ്രസംഗ മേഖലയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ എത്രയോ ആളുകൾ പറയലുണ്ട് സ്ഥാറേ ആ വീട്ടിൽ സുഖമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് ഇവിടെ സുഖമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണുമ്പോ കലവ് പൊട്ടിപ്പോവും തമ്പുരാനെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനാര അബൂബക്കർ യമാനി ഉസ്താദ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് മാണി ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകണം ശരീരം തളർന്നു പോയ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് മാണി ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മീയ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് രോഗം തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സങ്കടം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ യഖൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ന പ്രഭ തോറ്റു പോകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമയായ സൗന്ദര്യവനാല സുമുഖനാല യൂസുഫ് എന്ന പൊന്നുമോന കൂടപ്പുറപ്പുകൾ വനാന്തരത്തിലെ പൊട്ടക്കിനറ്റകത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ചെന്നാല പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ മഹാനാര യഖൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹ് കൊടുത്ത വലിയ ഒരു ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അത് തന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അടുത്തു പൊന്നുമോനില്ല അടുത്തു വന്നിരിക്കുമ്പോ എന്ത് സുഖമായിരുന്നു പൊന്നുമോനെ കാണാനില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ആ വാക്യം യക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് അള്ളാഹ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ സങ്കടവും എന്റെ നൊമ്പരവും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പടച്ചവനോടാണ് എന്റെ പടച്ചവനോടാണ് എന്റെ പടച്ചവനോടാ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിലല്ല ഞാൻ സർവ പരാതികളും സങ്കടങ്ങളും ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബിനോടാണെന്ന് മഹാനാര യക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹു മക്കളിലൂടെ കൊടുത്ത ഒരു പ്രവാചകന് കൊടുത്ത വലിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു പിന്നെയാണോ നമ്മൾ പിന്നെയാണോ ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെയും ഓരോ ഔലിയാക്കളെയും ഓരോ ആരിഫീങ്ങളുടെയും മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ അവിടെ മനസ്സിനൊരു വലിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ നോവ് അള്ളാഹു ഇട്ടു കൊടുത്തിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോൻ മരിക്കുമ്പോ ആ ഒരു വലിയ പദവിയിലാണ് ഞാനെന്ന് പറയാൻ എന്റെ ഈ വാദത്തോ എന്റെ അമലുകളോ എന്റെ അറിവോ വെച്ച് ഒരു യോഗ്യതയും എനിക്കില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഈ പ്രസംഗ മേഖലയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും മഹാന്മാരെ ഉസ്താദുമാരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അള്ളാഹു ആ ഒരു മേഖലയിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിന്റെ അവസാനമെങ്കിലും കിട്ടാൻ ഒരു പരീക്ഷണമായ ഒരു നോവ് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു തന്നു നോക്കിയതായിരിക്കാം അള്ളാഹു താല ഉന്നതമായ നേട്ടവും പ്രതിഫലവും തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം പെട്ടിക്കകത്ത് അടച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒഴുക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനായ കുഞ്ഞിനെ ആ പ്രവാചകന്റെ പേര് ഈ മുമ്പേ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അല്ലേ നീതി തുപ്പിയും ചുപ്പ കിട്ടണം നീ അത് പറയാം അപ്പുറത്തിരിക്കണവനാണ് കുഴപ്പം അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണമായിരുന്നു ആദ്യം നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവന്റെ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാധാരണയായി വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കലുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കൾ അങ്ങനെ പറയലില്ല ഇവിടെ തുപ്പിയും ചുപ്പ മോന്റെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നോക്കട്ടെ സ്റ്റേജിലൊന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ഉഷാറാവട്ടെ ഫേമസ് ആവട്ടെ വാ കയറി വാ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ പെട്ടിക്കൊക്കെ തടച്ച് വിട്ട ആ കൊണ്ട നിന്നെ കാണാൻ എത്ര ആളാന്ന് അറിയോ നോണേ എന്താ പേര് നഹാൻ അള്ളാഹു നിഗ്രഹി എടുത്തു പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിളായ എന്താ സംഭവം പഠിക്കുന്നു വിജയിപ്പിക്കട കൈതിക്കുന്ന തുണ്ടെന്താ തുണ്ട് പോയി അടുത്തിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നല്ല കാര്
മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കുഞ്ഞു നമ്മളെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ മദ്രസയിലൊക്കെ ഒരു നാളിൽ മൂസ ജനിച്ച് ഉമ്മ ധരിച്ച് ഖേദം ഭവിച്ച് ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി മോനേനുകളിൽ ഒഴുക്കുന്നേ ഓളങ്ങൾ താലോലിച്ച് ഒഴുകി വരുന്നൊരു പെട്ടിയുമന്ന് ഓമൽ പൂ ആസിയ ബീവി കണ്ടു തുറക്കുന്നേ ഓളങ്ങൾ താലോലിച്ച് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു പെട്ടിയുമന്ന് ഓമൽ പൂ ആസിയ ബീവി കണ്ടു തുറക്കുന്നേ മഹാനായ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പെട്ടി കേക്കത്തടച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഒഴുക്കി വിടുമ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിന്റെ സങ്കടം എത്രയായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരം എത്രയായിരിക്കും ആ മനസ്സിന്റെ വിങ്ങലും നീറ്റലും എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്തിനാണ് ആ ചരിത്രം എത്ര അറിയപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റിയത് ആണ് ഏറ്റവും അധികം പേര് പറഞ്ഞത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേരാ എന്തിനാണ് ആ ചരിത്രത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഒഴുക്കി വിടുന്നോ ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന സങ്കടം ഇന്ന് മക്കളെ തന്നിട്ട് വിലയറിയാത്ത ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മറന്ന കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പെണ്ണെ നീ പഠിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കാറ് ദീൻ പഠിപ്പിക്കാറ് കന്നുകാലികളെ പോലെ തീറ്റിയും കുടിയും കൊടുത്തിട്ട് വളർത്തി വിടുന്ന ഉമ്മമാരെ രക്ഷകർത്താക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു കുല്ലുമോലോദിന് എല്ലാ മക്കളും പിറന്നു വീഴുന്നൊരു ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തിലാണ് എന്തു പറഞ്ഞാലും പതിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാ എന്തു പറഞ്ഞാലും മനപ്പാടമാക്കാൻ പറ്റും രീതിയിലാ എന്തു പറഞ്ഞാലും പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അള്ളാഹ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആണ് ഉത്തരവാദികൾ അവർ തീയാരാധകരായാൽ അവർ നസ്രാണികളായാൽ അവർ ഐഎസിന്റെ ചാരന്മാരായാൽ അവർ നാടിന് ഫിത്തര ഉണ്ടാക്കുന്നവരായാൽ അവർ സുന്നപ്പിജമാപ്പിനെതിരായാൽ അവർ നാടിന്റെ പള്ളികൾക്ക് മഹാമുകൾ കൗലിയാക്കൽക്ക് അള്ളാഹ് ായ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ മോ വഴി തെറ്റി പോയി ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈമലർത്തുന്നത് കൊണ്ട് കഴിയൂല എന്റെ മോ വഴി തെറ്റിപ്പോയി ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈമലർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവസാനിക്കൂല എന്റെ പൊന്നമോ നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് സരസ്വ വന്നിരുന്ന് കരഞ്ഞത് കൊണ്ടാവില്ല ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കാണ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ എന്താറാമയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് ചോദിക്കുന്ന കഴിയുമോ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്റെ മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചവളാണ് പാലിച്ചവനാണെന്ന് പറയാം പറ്റുവോ ആഘോഷത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മോശമാറ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലകൾ ഇറക്കി നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുന്റെ കോടതിയിൽ അവന്റെ അപാരമാര ചോദ്യത്തിന്റെ മുൽമുനയിൽ നിൽക്കുമ്പോ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ അള്ളാഹുവേ ഒരു ഭാഗത്ത് കത്തിയാളുന്ന നരകം മുറക്കി വിളിക്കുമ്പോ മറുഭാഗത്ത് നരകത്തിന്റെ ഭയാനകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വീണുപോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുമ്പോ അവിടെ ാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതരായി കടന്നു വരാനുള്ളത് പക്ഷേ കഴിയുന്നില്ല അല്ലാ കഴിയുന്നില്ല അല്ലാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ വേദനിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെത്രയാണ് ഉപ്പമാരെത്രയാണ് കുടുംബങ്ങൾ എത്രയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുടെ ഉപ്പമാരുടെ മക്കളെ സോലിഹീങ്ങളും ആഫിദീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ആക്കണേ തമ്പുരാനെ അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവിടെ കബറിൽ ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണയല്ല എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക എത്ര പേരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്കൂപ്പാക്കും വേണ്ട ഖുർആൻ ഓതുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയുടെ കബറിലേക്ക് ഉപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് ഖുർആനോദി ഹതിയെ ചെയ്തത് അള്ളാഹു ഞാനും നിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കോഴിക്കോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാവ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കാരന്തൂരുള്ള കൂട്ടുകാരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പ്രത്യേകമായ ദുവാ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്തിയപ്പോ അല്പം വൈകിപ്പോയതെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ പോയി ദുവാ ചെയ്തു പണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ നെഞ്ചിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ഉസ്താദുമാരെ കൽബിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടു നടന്ന ബാബ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കു പറയുന്നത് നമ്മളെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ മട്ടന്നൂര് ബഷീർക്കേന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് 
എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് വന്നപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു മൊയ്തു സാഹിബിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഹംസാജിയെ പരിചയപ്പെട്ടു അതുപോലെ എത്രയോ നല്ല നല്ല കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ദീനി ഹജുമത്തിന്റെ വക്താക്കളുണ്ട് അവരെ പോലെ അവരിലേറെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സഹോദരനാണ് കാരന്തോ ഒരു ബാബാ സാഹിബ് അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട വളർന്നു വലുതായ മക്കളാണെങ്കിലും മനസ്സുപൊട്ടി പോയി വാപ്പാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയില്ല ആ മക്കൾ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരുമുണ്ട് എന്റെ മഹലിൽ ഹത്തീബായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബക്കാ പൈസ ഉസ്താറ് ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞരന്തെന്നറിയോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ബാവക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഉസ്താദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഹത്ത മോദിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ദ്വാരക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെ എത്ര ആലിമി നിങ്ങളുടെ എത്ര സഹിതന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന അവർക്കുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മക്കള് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുണ്യം കിട്ടാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ മക്കള് കൂടി ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് സന്തോഷമാണ് കബറിന്റെ അകത്ത് ലഭിക്കുന്നതെന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ ഈ ആറാമയിൽ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന ജന സാഗരം മരണപ്പെട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് പോയാൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്താടുന്നവനെ പോലെ കൈകാലിട്ടടിച്ച് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാശ്വാസം കബറിന്റെ അകത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കിട്ടയാൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുമ്പോ ഒരു ഫാത്തി കിട്ടുമ്പോ ഒരു സലാത്ത് കിട്ടുമ്പോ ഒരു ദുവാ കിട്ടുമ്പോ ഒരു സലാം കിട്ടുമ്പോ ഒരു ദിക്കർ കിട്ടുമ്പോ ഒരു തഹരീല് കിട്ടുമ്പോ ഒരു സുരക്ക കിട്ടുമ്പോ എന്തുമാത്രം നേട്ടമാണ് അതിന് ലഭിക്കുന്നതെന്നറിയോ അങ്ങനെ വേണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും മറക്കാത്ത മക്കളാക്കണം നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും മറക്കാത്ത മക്കളാക്കണം അതിന് ആവശ്യമായി അത്യാവശ്യമായ ആദ്യം വേണ്ടതെന്ത ഒന്നാമത്തെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത് വേണ്ടത് ഇൻഷ അല്ലാ ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദ്വാ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മക്കൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമല്ല ഭാര്യ ഗർഭവതിയായത് മുതലല്ല മറിച്ച് എവിടെ മുതലാ നിക്കാഹിന്റെ സമയം മുതലാണ് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാച്ച് നമുക്കൊരു സുതക്ക ചെയ്യാം കെ എസ് എഫിന്റെ ഇവിടുത്തെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ പറയുമല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനുമ്പ് പറയട്ടെ എല്ലാവരും പറയും ഈ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പൈസ വിരിക്കുന്നത് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാനല്ല എല്ലാ പൈസ കൊണ്ട് എന്തിനാ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് നിങ്ങൾ പറയും എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് പൈസ നമ്മുടെ മഹലിന് പൈസ എന്തിനാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഏക്കർ കണക്കിന് വസ്തു എത്രയോ പള്ളികളിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളികൾക്ക് പൈസ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല ആവശ്യമുള്ള പള്ളികൾക്ക് പൈസ നമ്മൾ ധാരാളം കൊടുക്കണം ഇനിയും കൊടുക്കും ഏത് മഹലിൽ പരിപാടി നടന്നാലും ഏത് നാട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം നടന്നാലും അതൊക്കെ പള്ളിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മാത്രം പരിപാടി വെക്കുമ്പോ അത് പള്ളിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചവരോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ് പിന്നെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ആ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാതെ ഈ പൈസ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നു കുറെ വീടുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ സുഖം എല്ലാ വീട്ടിനും അള്ളാഹു കൊടുക്കൂല നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എല്ലാ വീട്ടിനും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മക്കൾ നിരന്തരം കഴിക്കുന്ന സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം എല്ലാ വീട്ടിലെയും സാധാരണക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് പട്ടിണിയുണ്ട് നമ്മളത് അറി അറിയണം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹോ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉസ്താദ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രണ്ടുപേരുടെ നമ്പർ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോളാം ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാഹി റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ നമ്പരും അവരെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തി തരും നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഇറങ്ങി ചെല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ആ ലോകത്ത് മാത്രം ജീവിക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കണ്ണീരിന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ പട്ടിണിയുടെ ലോകമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും എത്രയോ ആളുകൾ നിരന്തരം കാണുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പത്തിരുപത് മക്കൾക്ക് അകത്തേ ഉള്ളൂ പഠിക്കുന്നവരും ഏർ പഠിത്
അത് സമ്പന്നതയും സന്തോഷവും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശാശ്വതമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അള്ളാഹുവെ കുഞ്ഞുമക്കളാണ് പടച്ചവനെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമല്ല നാടിന്റെ നന്മക്കു വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കുമ്പോ അർഹമാര പ്രതിഫലം നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണമല്ല ഇതിന്റെ ഒരു നാണയത്തൊട്ട് പോലും ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അവിടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനിടയ്ക്കില്ല നാടിന്റെ നന്മക്കു വേണ്ടി പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ വിനിയോഗിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് അർഹമാര കൂലി നീ കൊടുക്കണം അല്ലാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം വിശദീകരിക്കാം മൂന്ന് സലാത്തം ചൊല്ലി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടക സമിതിയിലെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരും വരുമ്പോ ഈ നിറഞ്ഞ മജിലസിലെ സഹോദരിമാർ സഹോദരങ്ങൾ കാര്യമായി ഇൻഷാല്ല സുതക്ക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു ഖൈറും വറക്കത്തും തരട്ടെ اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله هو كرونا كده لا هي پڑا چوانه يبدت بريا پڑا يوسو هرتك البكتك لما ايدا نمود عرام يلون جنس آخرت انت من يليك قدن نجل لغيان نيا نگره اكنم الله نيا رحمار پردبالم قدكنم الله എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ വക്കറ്റിലേക്ക് സുതക്ക നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആഗ്രഹം നീ നടത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആഗ്രഹം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ഈ സുതക്കയുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ മാറ്റണം തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം അല്ലാ ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരെ വാഹനാപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലോ മാരക രോഗമാകുന്ന ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലോ ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ രണ്ടു ലോകത്തും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ നാളെ പല ലോകത്തും മക്കൾ ഇവരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി പടച്ചവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും നീ കൊടുക്കരുത് അല്ലോ നീ കൊടുക്കരുത് അല്ലോ